list six. 这一组的第一个单词是 multiplication. Multiplication 它用作名词可以表示增加或者说乘法的含义。那么前面的 multi 呢是一个固定的前缀，它就可以表示多个的。啊，同样啊，咱们也需要知道双个啊，或者说一对呢，它可以用 by 来表示 bi， 那么单个可以用 mono or unit 来表示。接下来一个单词呢是 sophisticated， sophisticated 啊，它可以表示这个事情的非常的复杂啊，或者说一个机器它是非常的精细，非常的精密。啊，那么除了这些表示事物之外，它还可以用来形容人哈，说这个人呐、啊、是圆滑的、事物的、老练的，都可以用 sophisticated 来表示。那么其实这个单词呢，我们并不陌生哈，相信大家都听过一本书叫做《苏菲的世界》，它对应的这个英文名字就叫做 Sophie's World。啊 s u r f a c e World 这个女主人公呢就叫做 Sophie， 她就是通过这个小女孩的视角啊，在讲这个哲学的一些相关概念哈。所以在本质上来讲呢，他们都有一个智慧的含义在里面。那么接下来一个单词是 Virtually，Virtually virtually 是一个副词，那么这个副词呢，通常会以两种形式出现哈。第一种情况呢，它可以表示事实上、实际上啊，就相当于 Practically。啊 ，practically， 那另一种用法啊，它是表示几乎的意思，但通常在句子当中呢，它都会跟一个具有否定的含义这样词搭配着来用啊，共同表达一个几乎不的概念。那么咱们就结合这例句来看一下哈、啊。例一当中说 ，sophisticated technology and machinery were virtually non-existent。那这里呢，他用这个 sophisticated 来形容 technology， 表达一种复杂的技术。那么后面的这个 virtually 呢，它就是跟一个否定的这样的词来结合着一起来用啊，表达一个几乎不的概念。那整句话是在讲啊，在那个时候几乎不存在复杂的技术和机械装置。下一个单词是 descent， descent 是一个名词，表示祖先或者说血统的含义。那么，如果把这个 t 给去掉，换成一个 d 呢，那就是一个动词了。那么这个动词呢，就表示下降的概念。接下来一个单词是 elaborate， elaborate， 它具有形容词和动词两个双重的词性哈。如如果用作形容词的时候呢，它可以表示精细的，或者说精心的、详尽的、详细的。那如果用作动词呢？它会跟一个 on 哈、啊，通常会跟一个 on 一起搭配着来用啊，表示详细的解释某个概念。下一个单词是 clan， clan 是一个名词啊，可以表示家族、宗族或者说氏族啊。依然我们结合着例句来看一下这几个单词啊。这个例句当中说 ，They were no longer a series of small bands, but lived in a large community. With more elaborate social organization, probably grouped into clans of people of common descent. 那他这里说的是，他们不再是一些小的群体，而是居住在一个大型的社区当中，有更加复杂的、有更加精细的这样的社会的组织。那这里他用到的就是 elaborate social organization。那后面接着说，可能是以拥有共同的祖先氏族来划分群体的。那么这句话当中呢，大家需要注意一个这个 group， group 它是一个动词啊，在这里是一个动词，表示划分的意思。接下来一个单词是 hysterical 啊， hysterical 是一个形容词，表示歇斯底里的，或者说行为啊啊情绪啊事态啊处于一种失控的状态哈、啊。那么接下来一个单词是 irrational， irrational 是一个形容词，表示没有道理的。啊，如果去掉前面的 i r 的部分，它就表示 rational 啊，表示的意思是有道理的、合乎情理的。其实如果再把后面的 a l 也去掉的话 ，ration 本身是表示逻辑的意思。那么咱们依然是啊，通过这个例句来看一些这些单词啊。But there's a type of rapid expansion, what might be called a hysterical or irrational boom, that pretty much always leads to a bust. 啊。但是有一类迅速扩张被人们称为一种不合理的啊，失去控制的啊，或者说非理性的繁荣啊。这里他用到 hysterical or irrational boom。那后面 that 从句解释，这种繁荣往往会导致一个 bust， 会导致破产。倒数第二个单词是 proximity。
，proximity 是一个名词，可以表示临近或者说接近的意思。那最后一个单词是 subtle，subtle subtle, 它是一个形容词，表示不易察觉的或者说细微的。大家要注意这里的这个 b 它是不发音的哈，读作 subtle。这个例句当中说 ，seeing and talking with one another in close physical proximity makes possible a subtle exchange of ideas and feelings。这句话是在讲啊，近距离的彼此观察和相互的交谈，让人们可以进行一种非常 subtle exchange， 非常微妙的思想交流啊，以及情感方面的互动。句子当中这个 close physical proximity 指的就是一种近距离的互动哈。以上呢就是 list six 的十个单词。